，能够安全已是万幸。这次可多亏三弟了。不值得一提，都是家里的事。再说，也不是每件事都要你出马才行。就是啊，石家三兄弟，兄弟连心，其利断金，谁出马都一样，什么事都难不倒你们。是啊，没想到三少爷养马还养出了这等用处，啊！<笑>无忌，以后要多关注三弟养马的事儿，这次也该好好的嘉奖他了。好，无界立功，理当行赏。哎，这也是碰巧了，这都是瞎猫撞上死耗子，这次还是多亏了雪影才是。哎，不是，你们说什么呢？我怎么听不明白啊？无界也没带人去搭救盐帮啊，那个雪影不是你们养的那匹马吗？对呀，看看这个吧。哟。多亏了这匹马儿，才把雪影把我带来。严防有难，请石堡主速往葫芦岭一带救援，加老大葱草。无界，你可立了大功劳了。都说雪影灵性异常，果然有些门道。这次啊，多亏了雪影。要不然，这次盐帮就要出大事了。嗯，是啊，幸亏保全了贾老大他们，否则我们奥龙堡的日子也不好过呀。大哥，能说？我在想，这前前后后之事，恐怕没这么简单。嗯，我也有此虑。二少爷，不妨说出来，让大伙儿听听。这贾老大，贩运私盐已是多年，一直小心谨慎，从未失手。按照惯例。他无论要送货到什么地方，都会事先打点好各方官吏，尤其是缉私营的人。可这次，居然被人盯上了。这缉私营，恐怕是有人拿他做一番文章啊！二弟，我觉得此事应该与朱炳金有关系。我们不找他，他倒找上门来了。我话还没说完呢，你去坐下。大哥。算时间，这贾老大应该快到码头了，我这就带人去接应一下。好，最好不要让他们在伏龙城靠岸卸货，潍坊有变，让他们再往上游走一走。好，就按大哥的意思办。大哥，要不然这件事情交给我去办吧。你？对，我想出份力。贾老大是初次为我们送货，这关系到我们奥龙堡与盐帮的长期往来。不容有失。我看这趟还是二少爷去更加稳妥。对，还是二哥的本事大。哎，那我也去。你，是因为朱炳金吗？我跟你说过多少次了，只要你在奥龙堡，我自会保你周全。万一你跟着去，激动起来，岂不让事情更加难办？回去坐下。此事不宜耽搁，无痕，你立即启程吧。大哥放心，我自会周旋。能说，嗯，陪我走一趟吧。好。无界，你有没有觉得这兄弟俩之间有点心结呢？嗯，是有心结。慕容公子，上次。拂袖而去，走得很潇洒。今天为何而来呀、啊？大人若能够从谏如流，在下宁可多被大人责怪几句。莫然公子，难道您这次来有什么好消息来传吗？这倒也谈不上。不过我曹帮的朋友倒是给我传来了一个消息，而这个消息呢，又恰好和奥龙堡有些关系。说不定。和逃脱的盐帮还有关系，想必大人一定会很感兴趣吧？你就别卖关子了，赶紧说吧
，大人若是听不进去，我岂不是白说？哎，慕容公子不妨直说。至于说有用无用，我们大人自会权衡。是，不知官府查到那批私言的行踪了吗？这个，呃、慕容公子、哎，你就不要在本官面前卖关子了。如果你知道有什么情况，这对你对我都有好处。啊，今日我曹邦的朋友突然给我传来一个消息，说是在前几日。对了，就是吉次营缉拿严邦的第二天，奥龙堡原本派去江南的货船，突然掉头北上了。哦，你是说，奥龙堡要通过水路？这只不过是在下的猜测，大人心知肚明即可。嗯，好，那我们就到码头上去。他们不是要硬碰硬吗？那本大人就到码头上去看看，奥龙堡究竟能玩出什么花花来？大人，这回您可要多当心了，不要再着了奥龙堡的道才是哟。哼！若是出了事儿。不但爹的仇报不了，就连石家也要栽到这个老贼的手里。不行，我得去看看。就你，是因为铸病金吗？忘了我跟你说过什么了？在奥龙堡内，我尚可保你周全，你跟着去，万一再激动起来，那岂不让事情更加难办？三堡主，奇怪，怎么感觉这个丫鬟这么眼熟啊？三堡主，啊什么？他怎么突然又变成女装了？难道是要与无痕相会？玉石，你怎么能那么糊涂呢？你和无痕的事，我我该怎么办呢？夫人，你没事吧？没事儿，没事儿，没事儿。先不要卸货。十二少，这是为何？难不成我们舍命送来的盐，在原要运送回去不成？诸位兄弟见谅，情况十万火急，容后解释。你们现在马上给我转移，动作要快。啊，兄弟们，动作快，转移快，快，快点，快点，快点。哎，贾老大人呢？他进城去了。进城。他说这一路受了不少惊吓，要去万花楼压压惊。糊涂！我去趟万花楼，你们赶紧把船给我运往下一个丫头滩。夜火三更之后，我自会劝大家接。快点，快点，动作快点，快快快！你真快！贾大爷，好久不见，你也不想我？想你干嘛？人老珠黄的，我害怕做噩梦啊！哎呦，瞧你说的，你看看，没有我这样的，你怎么找姑娘啊？行，老大姐说的啊，我这一路受罪了，得好好压压惊。哎，有多少我给你找多少，就怕你撑着。让公子久等了，秋雨啊，我还有要事在身，先走一步。
这个慕容公子好大脾气呀、啊！小姐不过多让他等了一会儿而已、啊。没问题，开船，不许开船！都给我停下！朱大人，白师爷，二堡主，这是想往哪儿逃啊？逃？<笑>我奥龙堡正正当当做生意，怎能用“逃”这个字呢？朱大人，嗯，你此番前来，所谓何事啊？哟，我看您这气色不太好，想必是日理万机，没休息好吧？<笑>你们做的是正正当当的生意啊！是，做正当的生意，我还会累的，呃，日理万机，气色不好吗？二堡主，就凭这几句话，你就想把我们打发了？你是不是拿我们朱大人当成三岁小孩子？哟，还真是三岁孩子就好了。那我十五横可真得惯着了，横还来不及呢。<笑>哈哈哈哈哈！吉斯迎来报，说江南盐商从水路贩运私盐过来，我这次来就是为了奉行检查。哦，贩卖私盐，那大人，你可得好好的清查清查，切不可影响我官盐的正常运作。那如此，无痕便不打扰大人办正事了啊。开船，站住！慢，不许开船，给我围起来！怎么，杜大人，你连我们的货也要查吗？怎么，二堡主啊，你的货查不得吗？嗯。这码头上的船和货，都是我奥龙堡的私人查，我倒要看看，何人敢查？大人，看着洪太太的架势，肯定有问题。嗯，石堡主啊，我是官府，理当公事公办，只要是靠岸的船只，一律都得查。石堡主，你可不要为难本官呢、啊。<笑>好一个朝廷命官，公事公办。那如此说来，无痕也不便阻挠。朱大人，请。给我坐。没有吗？没有，没有。滚犊子！怎么样啊，朱大人，查到什么了吗？禀报大人。说，你都看清楚了吗？看清楚了啊,啊！大在哪儿呢？在那边。大你才不快呀！哎呀，快去呀！
们就在上面。走，来几个人。是。是。朱大人，白师爷，你们这又是哪一出啊？难不成对我石无痕的私事，你们也有兴趣查一查？喂，石无痕，你刚才还在码头，怎么转眼之间跑到这儿来了你？你你们二位这不也一样吗？怪只怪我跟朱大人太有缘分了，到哪儿都能碰上。呵呵您是看上这个房间了吧？哎呦，真对不住，我石无痕先定下了。怎么着，你也得让我把里面的事儿办完了，再把房间让给您吧。哎哎，你这，他不是那个，那个，哟，白师爷被你发现了，没错，就是你在奥龙堡认错的那个丫头。自古公子爱丫鬟嘛，这家丑不可外扬，还请朱大人、白师爷替无痕保住这个秘密。不是，我说，哎，你怎么样什么话？你，还不赶快给我滚，滚！哎，白师爷，您的扇子。老爷，老爷先滚。哎哎哎呀，你给我滚！哎呀，石堡主，抱歉，轻饶。大人，不送，慢走，不送。谁让你出来的？我不是让你不要出来吗？万一出了纰漏，谁负责？结果没有出什么纰漏，反而帮了十二少嘛。你怎么会赶到的？我思前想后，还是不放心，想去码头看一看，兴许能帮上什么忙。路上经过了万花楼。哟，贾大爷，贾大爷您来了，您来了啊！我来了，您李先生，您喝酒啊！哎，好嘞，哎，您继续啊，贾大爷。行行行。行行行哎,哎，这位姑娘，你走错地儿了吧？啊。我是秦秋雨江南来的姐妹，给她送信来了。嗯，行，那进去吧。谢了就说燕邦贾老大正在问好，哦，快去。是。呃，谁啊？谁呀？你见过？又来一个。今天赛妈妈还真够意思。来来来来来，坐大爷腿上。哎哎哎。我说姑娘，你这脾气够大的，怎么着，就让我陪你一个人？你是不是严邦家老大？啊，我是奥龙堡的人。官府正在捉你，快跑！慕容复就在楼下。嗯、对不起啦，诸位姐姐，虽然我是新来的，不过这位爷只是看上了我一个。你们先回吧。你谁呀、啊？哪来的钱？走，出去。
阿通那边怎么样了？我们先出去，路上再说。你给我换上衣服。这么说，朱炳京他们去了码头了，上船查了没有？当我赶去的时候，已经来不及了。眼看大批的官兵们一路追了过来。哎，阿堡主，你怎么又回来了？快，把盐给我扔进水里。我来不及解释，赶紧去做。是，兄弟们，快把盐扔到水里！快呀，快点儿！快快快，快点搬呀，扔到水里！你现在心里是不是在想，我为什么不干脆让朱炳金淹死，却要救他上岸？因为这么死，也太便宜他了吧？我倒要看看你让他们怎么死。让大光明的法办，总好过再当个刺杀朝廷命官的罪名。很难解我心头之恨。都是你这般逞义气用事，还有这律法何用？律法，朱炳金就是用律法害死我爹的。那就等公平正义之士重掌这律法之事。谢谢，我不用。等等，大娘，我来看看。哎，来来来，多好看呐！这个簪子太过艳丽，并不配她，我来帮她挑吧。啊、哦，那你挑，你挑。你看，哦，这簪子看上去普通点，却是珍贵的母贝壳填彩的，最适合姑娘了。哦，不，最适合夫人。您这样有韵味的美人呐！您瞧，你们家相公可真是好眼光啊！来，大娘。哎呦呦，用不着这么多、啊，拿去吧。哎，谢谢谢谢。哎呦，快给他戴上吧。哎。十二少真是好雅兴啊！哼哼，慕容公子，这么巧啊！你不在万花楼里怜香惜玉，怎么有空一个人跑到街上来瞎晃悠啊？万花楼不过一堆庸脂俗粉，怎比得上十二少身边的这位美人？如此这般英姿飒爽，气宇轩昂。哇，慕容公子，你太会聊天了吧？啊，你这平日里也算是阅人无数。哎，你看看，你看看，这哪儿像你说的英姿飒爽，气宇轩昂？我是府里的一个丫鬟而已，我还正嫌她太过柔弱呢。哦，刚才我还在想，是谁家的姑娘能有这份福气，居然能够得到奥龙榜堂堂二当家的垂青。原来只是个丫鬟，只当二少素来生活检点，怎么如今连丫鬟都不放过了呢？莫非你们奥龙榜的人？也有转性的时候，呃，木。丫鬟怎么了？十二少并没有门第之见。哟，这还是个辣丫头。嗯，哈哈，姑娘莫怪，冒犯。如此说来，就等着喝你们二位的喜酒了吧。好啊，记得到日子一定要给我下帖子。这公子、丫鬟能够修成正果。也算人间的一段佳话，告辞。不送。装的还挺像啊。啊，谢谢你的簪子。啊，不用
。我也是看到慕容公子来了，才故意这么做的。那你装的更像啊！去码头。二堡主，多谢姑娘相救，让兄台受惊了。二堡主，有句话我不能不说，这私盐买卖本身就是把脑袋别在裤腰带上的事情。嗯，地方上那些个贪官也不过想捞点油水，打点好了，一路同心；打点不好，我们直接完蛋。郝龙宝家大业大，不会差这么点过路钱吧？那一船的货我都舍得，几乎在乎这些小钱。只怕我们有心给朱炳金，他也没命收。此事你不必担心，我自会处理。想那朱炳金日子也不会长久。好，二堡主把话都说到这份上了，不假冒也不多言了。暴龙宝想做的事情，我还没听说有做不成的。这一点，我信。无痕，并不负各位兄弟的信任。那好，二堡主，你我两家也算是过命的交情。倘若他日有事，二堡主尽管吩咐。我与弟兄们万死不辞，自然自然。好了，二堡主，后会有期，后会有期。走。是否玉石与朱炳金的仇恨影响到了奥龙宝？如果是因为我的原因而让你们和朱炳金相对立的话，那不要多想。即便没有你。我们与他照样势不两立。二堡主，二堡主，二堡主，嗯，二堡主，此事是否马上禀报大堡主？大哥正在兴头上，暂且不要扫他的兴，等酒宴过后。我自会跟他提起，属下听命。另外，你吩咐下去，此番正气楼的兄弟立了大功，重赏。是。三堡主，哎，不见。怎么，你打算就这么一直不理我了？我们兄弟之间，至于为一个女人闹成这样，更何况根本都是子虚乌有的事情。子虚乌有的事儿，这是我亲耳听到、亲眼看见的。事到如今，我就实话告诉你了。我的确去找过秦秋雨，不过我去找他，是为了劝他能够离你远一点，并不是你想的那样。我对他根本没有任何意思。我觉得你们的身份有差别，并不合适在一起。那那天晚上，你喝醉了，还在万花楼里。他搂着秦姑娘呢，那是你二哥中了别人的计。那天晚上，当铺的李当家约我去谈什么生意，结果生意上的事只字未提，酒就喝了一口，我便不省人事了。那就去找李当家对质，即可。他早就躲起来了，我相信他没这个胆子。这背后肯定是有人指使。不见，我们兄弟手足情深，别人是眼红。想看我们笑话，我们可不能让他们钻了这个空子。好，整件事情一定要查清楚。放心吧，你二哥会去查的。进去吧，还等着我们吃饭呢。啊！三八主，三八主，来，玉石，坐这儿。今日我要和你好好喝一杯。好，玉石哥哥。起来，那边儿，凭什么呀？什么凭什么呀？我要跟玉石哥哥坐一块儿。你总不能以小欺负大吧？如果你再不起来的话，你就是以大欺小了。行行行行，你你坐啊。玉石哥哥，玉石，今日之事你出了很大力，这杯酒我敬你。谢大堡主。大哥，玉石身份不同，不只是出力，还是冒着很大风险的
，南梅玉是铤而走险，为我石家出了这么大的力。那是，玉石哥哥多厉害，他是江南的捕头，为了替你家做事，他可是冒着被革职查办的风险。何止是革职查办呢，那要是被抓到，必须是要掉脑袋的。啊啊，还要掉脑袋啊？嗯，来，玉石，我也敬你一杯。你是江南人，不善饮酒，以茶代酒便。不必了，盛情难却，哪有以茶代酒之说呢？我也同二哥一起敬你。还有我，还有我。大嫂，你也敬玉石兄弟一杯啊？我。花儿，你敬玉石。来，玉石哥哥。我说你们那儿薪水那么微薄，你还是把那份工作辞了吧，到我们奥龙堡的牧场来怎么样？悠闲自在，轻松多了。你呀、啊，我都知道你现在是有什么主意。那你说说看，我打什么主意了？你要是……哎，嗯、秀清妹妹倒是提了个好主意啊，玉石，你可以好好考虑考虑。不过你这么能干，我是不会让你去牧场的，留在堡内，在我身边做事吧。谢,谢大堡主赏识，不必客气。你是焕儿的恩公，我想你留在这儿，他一定会很开心的。嗯，嗯开心。玉石能留下来固然好，可是他永恒的事，要继续拉扯下去了。大嫂，嗯，你在这儿扒拉半天，你是有什么心事吗？没事儿，没什么，我吃饱了。你慢用啊，我一会儿就回来。医师哥哥。来，这个朱炳金，来势凶猛，此次虽说应付过去了，但损失也不小啊。我们刚把严隐弄到手，那个朱炳金。便冲严韵而去，看来是慕容复这小子在背后给咱们捅刀子呢。他想借刀杀人，可惜选错了对象。大哥，正气楼的兄弟又查证了一件事。哦，朱炳金和苏光平的关系的确不一般。起先，我以为他们的关系。不过是官商勾结罢了，可仔细一查，发现他们的关系早在二十年前就结下了。二十年前，对，正是父母蒙难那一年。当年，我们石家灭门惨案被官府定为是山贼抢劫，官府第二日便把所有的山贼全都处决了。自此，苏光平便失了踪影。那个山贼头目裘然克也不见了踪影，而不久后，有人在朱炳金的身边发现了他。朱炳金与裘然克是什么关系？非常密切的主仆关系。那个裘然克不过是个山贼头目，为了能与朱炳金勾结，便把自己所有的兄弟出卖给了官府，自己就与朱炳金一起离开了事发地，去了北方上任。这个朱炳金还真是心狠手辣呀！这些山贼就做了他的替罪羊了。没错，朱炳金也没有放过苏光平。苏光平与朱炳金联手之后，他便想杀人灭口。对，裘然克这些年来一直追寻苏光平的下落，也活该苏光平倒霉。他在化州买地的时候。便遭遇了朱炳金，不仅被朱炳金耍得赔光了全部的财产，还被他发现了行踪。这个朱炳金就派裘然克一路追杀他到杭州，结果了他的性命。也许朱炳金一开始就打算把苏光平一起杀死在那场大火中，只不过被苏光平侥幸逃脱了。怪不得苏光平死时那么奇怪。原来他的死
与朱炳坚和裘然克有关系啊？无忌，我把焕儿交给你，你要好好照顾她。你答应我吗？我答应。我没什么报答你，就告诉你那个秘密。什么秘密？二十年前，制造当年石家血案的，除了我之外，还有另外一个人。他，他叫……若真是他们勾结，那就叫朱炳金血债血偿。石家的，梁家的。新仇旧恨一并算上。哦，多谢多谢，姑娘不必多礼。来来来这秋雨搞什么名堂？那个蹩脚的差役根本付不起钱。姑娘说了，这个钱她自己出。因为沈阳州来的捕头，他想跟他打听些事情。这前几日什么老家的客商，今天又来了一个扬州的捕头。我找秋雨来是来做生意的，又不找他倒贴的。哎呦，真是不明白。那老爷公子捧着银子他不要，又自己掏钱见那些小人物，真是莫名其妙。尚未请教，大人贵姓啊？哦，在下姓张。啊，张大人，可否在扬州供职？张某在愧居扬州府衙捕头一职。扬州，扬州是个好地方。七岁那年，曾随家父去游玩过，对瘦西湖景印象深刻。秦姑娘乃江南闺秀，怎么会来到这个地方做？秋雨原是江南湖州人士，家中虽算不得巨商富贾，也是名门望族。只可惜一场变故，让家族蒙受灾难，父母身陷囹圄，我唯一的妹妹也被强人掳走，下落不明。秋雨捡回一条命来，却只能委身在此。秋雨苟且活在这世上。只是为了能够找回妹妹，让她不要跟秋雨一样再次受苦，如此也对得起九泉之下的父母了。原来如此，那可真是难为姑娘了。上次听朋友说过，曾在扬州府见过妹妹，便想拜托张大人帮秋雨探寻探寻。哦，张某定当效力。不过。可惜张某尚武，在寻人方面也并非一把好手。秦姑娘有没有听说过江南名捕梁玉石？此人虽在武艺方面排不上名次，但此人做事非常细心。他善于捕捉常人忽略的线索，因此而跻身江南名捕之列。当年金州府发生一起十名女童失踪案，他便循着蛛丝马迹，一个一个寻获来的。此案曾经轰动一时，只可惜。可惜什么？可惜此人不知何原因得罪了上头，竟给安了个不知所谓的罪名，竟成了朝廷钦犯。我倒是有几个好友差役，听他们议论过，这梁捕头已经逃来这芙蓉城了。这万花楼里是人来复杂，姑娘，你不妨多留个心，多打听打听。如果有朝一日能拖着他的话，想必你的寻亲之举也就大有希望了呀。梁玉石，秋雨，听说近日秦姑娘很忙啊，怎么，不给我介绍一下吗？在下，扬州府衙。捕头张玉顺哦，原来是张捕头啊！想不到捕头大人也有这种闲情逸致，散尽千金来博得美人一笑。哦，那倒不是，是秦姑娘她。张大人，今日听你聊些江湖故事
，秋雨也长了见识，只是让您破费了。秋雨房里还有一些琐事，就请大人自便吧。好，那姑娘后会有期，告辞。梁玉石，你说我可怎么办？急匆匆的跑来是有件极其重要的事情要告诉你，可是现在看来，你已经有了新的渠道，也无需我这边多费心思了。什么消息？是关于我妹妹的吗？公子，公子不要误会了，是子清说在扬州见过我妹妹，碰上扬州捕头，便留心问了两句。哦，不是在听什么江湖故事吗